ரைட்டு நான் கடைசி இதுக்கு முதல்லையே கிளிப்பில் கிளிக் நம்பர் ஒனில் வந்து கடைசியை நான் பார்த்தோம் மெஷர்மெண்ட் ரைட் பயாலஜிக்கல் ஆசட்ஸை பொறுத்த மட்டுக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸ் எப்படி செய்கிறோம் என்றால் ஃபேவல்யூலேஸ் கொஸ்ட் செல் ஃபேவல்லிருந்து கொஸ்ட் செல்லை கணிக்கிறோம் இது ஆரம்பத்தில் நாம் கணிப்போம் அதுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட் முடிவிலையும் ஒவ்வொரு இவையான முடிவிலையும் வந்து நாங்கள் கணிப்பிடி செய்வோம் கெயின் ஓ லாஸ் வரும் அதை நாங்கள் என்ன செய்வோம் பிஎன்எல் அக்கௌண்டில் பதிவளிப்போம் அதே போல் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூசர் வந்து எத் த டைம் எத் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஹார்வஸ்டிங் ஃபேவல்யூலேருந்து கொஸ்ட்டை வந்து நான் கொஸ்ட்டு செல்ல நாங்கள் கணிச்சு அதை பிஎன்எல் அக்கௌண்டில் நாங்கள் பதிவிடும் இப்போ இது கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்ல போனால் பயாலஜிக்கல் அட்ஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்த மட்டுக்கு ரைட் ஸோ ஒரு டீல வழங்கப்படுத்தா இருந்தால் ரைட் ஆரம்ப மீதி இனிஷியல் ரெக்கக்னேஷனில் வந்து நான் கணிப்பொடி செய்கிறோம் பிறகு வருட ஒவ்வொரு நிதியான முடிவிலையும் நாம் என்ன செய்கிறோம் கணிப்பொடி செய்வோம் கெயின் வருமா இருந்தால் என்ன செய்வோம் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் சார்ஜ் பண்ணுவோம் தான் அந்த விஷயம் அடுத்தது கெயின் ஓலோஸ் சொல்லிட்டேன் ரைட் ஃபேவர் உண்டா என்னது ரைட் டீப்பாக நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஃபேவல் எஸ்எல்எஃப்ஆர்எஸ் தேர்ட்டீனில் நீங்கள் ரிப்போ பண்ணிங்கன்னால் பார்க்கலாம் ரைட் காஸ்ட்டு செல்லுங்கிறது காஸ்ட்டு செல் ஆத இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட் டிரெக்ட்லி அட்ரிபியூட்டல் அட்ரிபியூட்டபிள் டு த டிஸ்போசல் ஆஃப் அன் அசட்ஸ் விற்கிற அந்த அக்ரிகல்ச்சரல் சாரி விற்கிற அந்த அசட்ஸுக்கு நேரடியாக பங்களிப்பு செய்யக்கூடிய இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட் எல்லாம் காஸ்ட்டு செல்லாக கருதப்படுது ஆனால் எக்ஸ்க்ளூடிங் ஃபைனான்ஸ் காஸ்ட் அண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் நிதி செலவினத்தையும் வரியையும் தவிர்த்து எல்லாம் என்ன செய்யப்படும் அதுக்குள்ள உள்ளடக்கப்படுது சாரி பயாலஜிக்கல் ஆசட்ஸ் அட்டாச் டு லேண்ட் ரைட் இப்போ நமக்கு தெரியும் உதாரணமாக நான் டீ பிளான்டேஷன் வச்சிருக்கேன் மனு சொன்னால் ரைட் அல்லது ட்ரீஸ் பிளான்ட் வந்து பிளான்ட் பண்ணியிருக்கேன் பிளான்டேஷன் வச்சிருக்க முடிய சொன்னால் எப்போவும் அது நிலத்தோடு தான் இருக்க போகும் ரைட் இப்போ இந்த இடத்துல இது வந்து ஒரு கம்பைன் அசட்ஸ் இந்த பயாலஜிக்கல் அசட்ஸ் வந்து ஒரு கம்பைன் அசட்ஸ் நிலமும் அந்த நாங்கள் என்ன மரம் நட்டுக்கோம்ன்ற மரம் அல்லது என்ன பயாலஜிக்கல் அசட்ஸ் நாங்கள் நட்டுக்கோமோ அதுவும் சேர்ந்த பருமதியாக தான் இருக்க போகுது இப்போ இந்த டைமில் வந்து உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கொள்ளுங்க தேக்கு ஒரு நட்டுறிக்கும் ஒரு ஆயிரம் கண்டு நட்டுறிக்கும் அப்படி ஒரு பெரிய ஒரு ட்ரீ பிளான்ட் ஒன்று வச்சிருக்கோம் தேக்கு மரம் இப்போ நிலவும் இருக்கு நில நிலத்துக்கும் பெருமதி இருக்குது தேக்கு மரத்துக்கும் பெருமதி இருக்குது இப்போ ஃபேவல் கணிப்பீடு செய்த பொழுது தனியே தேக்கு மரத்துக்கும் உங்களால் கணிப்பிடி செய்ய முடியாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் நாம் என்ன செய்யலாம் சொன்னால் ஃபேவல் நிலத்தையும் தேக்கு மரத்தையும் உள்ளடக்கிய ஃபேவலுவை நாங்கள் கண்டு அதை எடுத்து நிலத்துக்குரிய ஃபேவல்யூ நம்ம கழிச்சம்னா மாறுது அந்த பிளான்டுக்குரியதாக இருக்கும் அந்த பிளான்டுக்குரியதாக இருக்கும் நீங்கள் வாய்ச்சி பார்த்து கொடுங்கோ இதுதான் அது நீ சாரம்சம் ஃபேவலு கணிப்பிட முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் ரைட் கட்டாயம் கணிச்சு நாங்கள் செய்யத்தான் வேணும் அப்படி முடியாத சந்தர்ப்பங்கள் எதுவாக இருந்தால் கொஸ்ட்டை பேஸ்டாக வச்சு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் செய்யலாம் இதையும் வாய்ச்சி பார்த்து கொடுங்க ரைட் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் இதை நான் உங்களுக்கு படுத்திட்டேன் கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் ரைட் இந்த எல்கேஸில் மூணாவது ஆரம்பத்தில் நான் தொடர்ந்து போக சொன்னேன் மூன்று விஷயங்களை உள்ளடக்கியது பயாலஜிக்கல் அசட்ஸ் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் இந்த கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் இந்த மூணையும் தான் இந்த எல்கேஸ் ஃபோர்ட்டி ஒன் உள்ளடக்கியிருக்குன்னு நான் சொன்னேன் மூன்றாவது பகுதி கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் ரைட் அரசாங்கத்தால் வந்து கிராண்டு கொடைகள் வழங்கப்படலாம் பிஸ்னஸ் தான் செய்கின்ற பொழுது அப்போ இதை வந்து எப்படி அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னால் சாதாரணமாக ஜென்ரலான பே உதாரணத்துக்கு நாங்கள் பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு ப்ரொஜெக்ட் செய்கிறோம் இல்லை ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு நாங்கள் ப்ரொஜெக்ட் செய்கிறோம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு கிராண்ட் ரிசீவ் ஆகிருக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்லிச்சோம்னா அப்போ நாம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த அமௌண்ட்டை பை யூனிட் டிவைட் பை த ப்ரொஜெக்ட் பீரியட் லைஃப் டைம் ரைட் அப்போ அப்படி நாங்கள் பிரித்து நாங்கள் காணக்குள்ள ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ ஒன்று வரும் அதை என்ன செய்யலாம் ஒவ்வொரு வருஷ பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்லையும் நான் பதிவளிக்கலாம் அமோர்டைசேஷன் மெதட்டில் நான் என்ன செய்யலாம் வி கேன் டூ இட் பட் இங்கே இருக்கிற நிபந்தனை என்ன செலுத்தினால் கவர்மெண்ட் கிராண்ட் பொதுவாக தரப்படுது எந்த நிபந்தனையும் இல்லாமல் அன்கண்டிஷனலாக இருக்குன்னு சொன்னால் நாங்கள் செய்து கொண்டு போகிறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பட் 
இன்ன நோக்கத்துக்காகத்தான் கிராண்ட் பாவிக்கப்பட்டிருக்கணும் என்று சொல்லி கண்டிஷனல் பேசிஸில் திருமாக படுமாக இருந்தால் ஸ்பெசிஃபைட் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு குறித்த விசேடமான இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் நடவடிக்கைக்காகத்தான் பாவிக்கப்படணும் என்று சொல்லி அதுக்கு பாவிக்கப்பட்டிருந்தால் மட்டும் மாத்திரம் தான் என்ன செய்யலாம் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அதை சார்ஜ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் ஸோ அதுதான் கவர்மெண்ட் கிராண்டே சுருக்கமான விளக்கம் ரைட் பியர் அ பிளான்ட் பியர் அ பிளான் செல்கின்ற பொழுது ரைட் சமதான் பாசிபிள் ஒரு கேள்வி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பியர் அ பிளான் என்று செல்கின்ற பொழுது உதாரணமாக பல கேசஸ் இதில் இருக்கும் சம்மந்தமாக விரிவான விளக்கங்கள் இருக்குது நமக்கு சுருக்கமான விளக்கத்தை நான் சொல்கிறேன் பியர் அ பிளான் இஸ் அ லிவிங் பிளான்ட் ரைட் இந்த ஏபிசின்ற மூணு கண்டிஷனும் அதுக்கு இருக்குது ரைட் இப்போ உதாரணத்துக்கு பிள்ளையில் நாங்கள் வந்து உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கொள்ளுமே நாங்கள் வந்து மாடு வளர்க்குறோம் ஒரு பிஸ்னஸ் செய்கிறோம் மில்க்கை வந்து நாங்கள் எடுத்து விற்பனை செய்கிறோம் ஒரு யோகட் செய்கிறோம் அதுக்கு இப்போ இந்த இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம கிளியர் பயாலஜிக்கல் அசட்ஸ் வந்து அந்த கவு ரைட் மில்க் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் கிளியராக எங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு எல்கேஎஸ் ஃபோர்ட்டி ஒன் அப்ளை ஆகும் ஆனால் மாடை வந்து ஒரு மில்க் பர்பஸுக்காகவோ அல்லது ஒரு உணவுக்காகவோ உணவுக்காகவோ இறைச்சி கடையில் வந்து மாடை வந்து என்ன செய்கிறோம் அறுத்து அந்த இறைச்சி விற்கிறோம் ரைட் அப்படியான ஒரு பிஸ்னஸ் நோக்கம் இல்லாமல் ரைட் மாடே விற்கிற பிளான்ட்டுகள் இருக்குன்னு இப்போ மாடு வந்து தன்னுடைய இனம் பெருக 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 அதை வளர்த்து என்ன செய்கிற விற்கும் அப்படியான டைமில் வந்து லிவிங் பிளான்ட்டாக கருதப்படும் ஸோ The beer plant is a living plant that is used in the production of supply of agricultural produce. Agricultural produce. If you say something like this, you can say something like this. 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 Then it's a living plant. Living plant. Udharna Bhava which is called Kattarika Maram. Kattarika is one of the things that we can do. Kattarika is a very good thing. So it's clear. LK is 41. Agriculture. Biological assets. Agricultural produce. But if Kattarika is one of the things that we can do. That's why we can do it. 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 அதை விற்கிறோம் ஸோ இன் தட் கண்ட கண்டெக்ஸ் இட்ஸ் எ லிவிங் பிளான் ரைட் ஸோ அப்படின்னு சொல்ல என்ன அறிக்குமா இஸ் யூஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் ரைட் அல்லது இப்படியான சந்தர்ப்பத்துலேயும் லிவிங் பிளான் ஆக்கிறது அப்படி இட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி எ ப்ரொடியூஸ் மோர் தேன் ஒன் பீரியட் உதாரணமாக மாந்தோட்டம் வச்சிருக்கோம் மாங்காய் சாக்கிது எடுத்து வந்து என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் ஜேம்ஸ் செய்கிற அளவுக்கு விற்கிறோம் ரைட் மாங்காயை வந்து பிக் பண்ணக்குள்ள வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் அதை எடுத்து அவர் விற்கிறோம் அதுக்கு அப்புறம் அவர் ஜேம்ஸ் செய்கிறார் இன்வென்ட்ரி ஆகுது ஆனால் மாமரம் ஒரு பீரியடுக்கு காய்க்கிறது ஒரே ஒரு பீரியடுக்கு மாத்திரம் காய்க்கிறல ஒரு வருடமும் அதனுடைய பீரியட் வருகின்ற பொழுது காய்க்குது ஸோ மோர் தேன் ஒன் பீரியட் ப்ரொடியூஸ் தருமாக இருந்தாலும் அந்த டைமில் அந்த மா மரம் மாத்திரம் ரைட் பியர் அ பிளான்ட்டாக கருதப்படும் அதுதான் பி பாயிண்ட் சொல்லி இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி அ ப்ரொடியூஸ் மோர் தேன் ஒன் பீரியட் அண்ட் சி என்ன சொல்லுங்கன்னா ஹேஸ் ரிமோட் லைக்லிஹூட் ஆஃப் பீயிங் சோல்ட் எஸ் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் எக்ஸப் ஃபோர் இன்சிடென்டல் ஸ்கிரப்பர் ஓகே ஸோ இந்த பியர் அ பிளான்ட்டை பொறுத்த மட்டுக்கு எல்கேஎஸ் ஃபோர்ட்டி ஒன் அப்ளை ஆகாது எல்கேஎஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்ளை ஆகும் நம்ம படிச்சுக்கிட்ட பிபிபிஇ எல்கே சிக்ஸ்டீன் வந்து அப்ளை ஆகும் ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாங் இந்த மாமரம் மாங்காய் ஆயிரம் டேமுக்கு விற்கிறோம் அது மாதிரி சில கேசஸ் கீழே பாருங்கள் சம் பிளான்ட்ஸ் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் டீ புஷஸ் கிரேப் வைன்ஸ் ஆயில் பாம்ஸ் அண்ட் ரப்பர் ட்ரீஸ் யூஸ்வலி மீட் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் பியர் அ பிளான்ட் ஆ வித் இன் த ஸ்கோப் ஆஃப் எல்கே சிக்ஸ்டீன் ஹவ் ஓவர் த ப்ரொடியூஸ் க்ரோவிங் ஆன் த பியர் அ பிளான்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீ லீவ்ஸ
grapes, oil, palm fruit, latex is within the scope of LKS 41. Right. This is the this is the main point. Now, we are going to talk about tea plantation. We are going to talk about a tree. We are going to talk about a tree. More than one year, we are going to talk about a tree. Right. One year, we are going to talk about a tree. Nah, puding yang kita tiru mana plan pantau dengan sesuatu. Jadi, nah, direct kami nak buat adalah case forty one. Ini yang mana, anda meram, anda t plant, anda more than one time, nama tu adalah dia production yang terus dengan sesuatu. Nah, anda production t leaves, anda l case forty one untuk lebar, t bushes, anda l case sixteen untuk lebar. Right, grapes, grapes para milih, grapes tu ada milih, right? Adalah ni kira meram, grapes sebande nama arwada sehera, arwada sehera ni boleh anda grapes sebande LK sporty warna pelak meram, grapes meram anda grapes wines sebande wines mean B I N S, grapes tu ada lagi dan grapes meram sebande kuru orang orang tu main perta serawa kaki kuri, thoda cia ana kaki kuri dah akhiri kira dah la. Anda itu dalam itu adalah biara plant. Anda itu dalam itu biara plant. Pakatari kita orang macam ni, kita orang ceram katari kita orang nama ini je bro nama ini je ram ini je na katari apa ni ni marah tu nak pergi ni bukan plant itu mana atom ni je na anda itu dalam katari mandi bala tiga lah set sales case forty one ni bukan betul. Right? Ini adalah kenyang thali bahari ni kan biara plant ni nanti. Right? Mana ni kan orang kan pos bahari ni kan. Right? Disclosure. Right, itu wajib patut berundang. Right, ipar itu kan, naga bandu financial statement la bandu, ni ada LK sporty mana itu la wara bishing la, naga card pun balance sih kalau asset sih orang naga card. Right, bukan nama, pahamnya asset sih kalau naga current asset sih dikem. Right, PPP la perumahan ni dikit dikit, but non current asset sih kalau ni sih dikem, naga dairy. Livestocks, immature, evolve value, right? Mature and evolve value. Total sub total of biological assets. ये बोलते हैं ना हम काट रहे हैं, right? पीएन डे सॉरी बैलेंस शीट ले फाइनेंशियल पोजीशन में पूरी काट रहे हैं ना ये बोलते हैं ना काट रहे हैं मेल केस फोर्टी वन ना कौन-कौन नांग अलग उन्हें सेरा बायोलॉजिकल एसेट्स आवंदे अंदर नॉन करंट एसेट्स, right? � कंप्रेंसिव इनकम स्टेटमेंट लव अंदर गेन कड़े के माहर इंदर अधे पड़ी ना हम काट रहे हैं अगर उन्हें एक्रिकल्चर प्रोड्यूस हो अंदर पड़ी काट रहे हैं बताना हम फेयरवेल बताना हम एक ने मनु क्रिक बताना हम इतना पाते हैं लाइफस्टॉक इतनी काट रही है बताना हम इसी को लेंगे मार्ट वाला भी सही र अगर एक्रीकल्चरल प्रोड्यूस वांडे मिल्क, सो मिल्क के वैल्यू वांडे पीएन डेल अकाउंट में चार्ज पड़ रही है, आधे ही नहीं रहा, गेन्स अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस इन द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ डेरी स्टॉक, नानो एक रेमी उन लोगों ने एक साल काट नंदन ने बायोलॉजिकल एसेट्स इमेजिन Per over reporting period itu mana semua, ada value bantu, media rata. Ida ibu la barat gain alat itu lost tak hari kiri. Tapi inda gain le, PN dalam account la bantu, nanti mana semua show bantu. This is statement of comprehensive statement. Right? Ini perhatian ini calculation sehir ada. Right? Calculation part ikhna mana semua orang sana. 2016 पास पेपर ने लेके अलग एक कनेक्टना बुलाने पर दिखाता हूँ इन्हें हर्ट क्लिप पर राइट ओके विल मीट इन इन अंदर रिकॉर्डेड क्लिप